。Hello， 大家好，我是阿龙，这个是半斤，看得到半斤吗？还<笑>好、哎、他自己弄上来了。<笑>好吧，今天呢，我跟半斤是在合作室，因为合作室已经封城了嘛，所以这是我们到了合作室的第二天。今天的天气特别好，有蓝天白云。然后呢，现在是准备出去溜一下半斤，然后去吃一下当地特色的一个叫什么牛杂哥，是一个宁夏这边呢比较特色的一个小吃，算是小吃吧。当地人早上就吃这个了，所以说准备去探一下店。合作室这边呢说是封城封三天的，但是今天第二天我问了一下，他们说明天不一定会解封的，就是说明天可能还要看情况，所以说明天还不一定走得了。接下来我们可能要做好在这里待多两天的准备。来，把绳子拿过来，绳子。要先去溜一下半斤吧。好，乖。哇，今天的天气超级好，心情瞬间好很多了。出了太阳之后，现在的气温可能有二十多度吧，还是很舒服在这里。干嘛？跳来跳去干什么？干嘛？半斤知道我手里面拿的吃的，这是刚刚给他买的一个宠物的零食，<笑>他就一直盯着，盯着我的手上，想跳起来吃。老板，这旁边有做核酸的吗？前面好像没有。前面没有吗？嗯。我去看一下。现在整条街上就只有零星的一些行人。这个合作室里边，车都没几辆了，现在。刚刚转了一圈，也没找到可以做核酸的地方，因为我计划明天离开嘛，明天他们应该解封了，我就出城，但是出城得二十四小时核酸，所以呢，今天还是得找地方做一下，先去吃一下那个牛杂哥吧。哦吼，没有开，关门了，<笑>再找个其他地方去吃吧。路上的店都关门了，估计今天我都吃不到那个牛杂哥了。这一家也没有开，这是我来到第二家的牛杂哥了，也没有开，可能是因为封城的关系吧，这边的街上的店面都没开。哎，那就算了，不吃了，咱去找地方做核酸。感觉整个城市都好冷清啊，没什么人，没什么车。我是来到甘南州人民医院这里问了，这里也没法做核酸，他们也不知道哪里可以做核酸。我来到这个合作室的妇幼保健院，也是疾控中心这里，结果他说我不在名单上不能做。我好不容易找到一个核酸检测点，他居然说不能做，要在名单上的那些人才可以做。为什么还会这样子区分呢？但是今天的天气特别的好，虽然做不到核酸，但是心情还是很好的。他们说世纪广场这里可以做，但是我来到也没有啊。白跑一趟，到处找都找不到，合作室都被我兜了两圈了。算了，先回酒店吧，就不做先了，明天再说。我差点忘了，我有这个溜冰鞋，所以现在穿上这个溜冰鞋，带半斤去逛一下这个合作室。今天天气这么好，不能浪费了。半斤今天可以加多两碗狗粮了，我觉得。<笑>我觉得半斤今天回去啊，绝对要累得够呛。<笑>你看他拼命的在旁边拉，可惜因为超市关门了，所以没办法给半斤买到鸡腿。今天只能给半斤打赏零食了，<笑>狗粮和零食。停，半斤停，好，停下，往右边走吧，走这边。今天的天气真的超级好，可惜要委屈半斤，运动一下了。今天是遛狗的好日子啊！看来半斤累了，有点慢了速度。今天晚上回去半斤绝对是睡一个很好的觉了。我现在跟半斤是来到一个核酸检测点这里的，但是这里没有开，这里是个中医院，也不知道是下班了还是没有开，所以现在白跑一趟，只能再去其他地方看看了
走吧，赶紧。赶紧又不知道在吃什么东西了，别吃，别吃，走走，走吧。可能都在家里面待着吧。这里，往下走。现在半斤拉着我是越跑越快了，你看，越来越有冲劲，半斤看。半斤好用的，你牛逼，半斤很牛。打赏半斤牛。我在想这边有没有鸡蛋，回去可以给半斤煮几个鸡蛋吃。老板，这里有鸡蛋吗？鸡蛋有是吧？帮我拿七个鸡蛋可以吗？对，七个鸡蛋。赶紧坐下。哎，乖。回去给你煮鸡蛋吃。多少？五块。五块是吧？好嘞，谢谢啊。顺利给爸姐买到鸡蛋了，待会回去给他煮着吃。等班机回来了，<笑>你看他四叔一直盯着我手上的吃的。来，班机先喝水，过来喝水，喝水。当当，这个就是给班机打赏的牛骨头。<笑>马上三个鸡蛋，直接把它给煮熟了。不过我那个高压锅没拿上来，直接用这个煎锅煮吧。出去转了一大圈回来。啊，有一点出汗了，不过还好半斤拉着，主要是合作室的那个路面现在已经铺了这个柏油公路了，所以说用溜冰鞋溜着逛街十分的爽。最近有很多网友问我，就接下来打算往哪个地方走？其实我计划着呢是往恩施还有湘西的方向，因为我看了一下甘肃周边，首先甘肃是目前已经有很多个地方有疫情了，然后就是新疆、西藏也是。然后贵州也是有疫情，四川也有，重庆也有，所以说周边基本上能去的地方都有疫情了，不能往有疫情的地方走，因为如果有疫情的话呢，很可能就像我这样一样被困住了，就有疫情的地方它会封城，或者你进去要隔离等等，会比较麻烦一点，会影响到自己拍摄的行程。但是那两个地方好像气温比较高。我查了一下，好像三十多度，不知道去到那边会不会气温降下来？因为如果气温太高的话，坐床车也是比较不舒服的，人会比较烦躁。所以大家如果有关于恩施或者湘西比较小众的地方，欢迎大家在评论区里面告诉我，然后我可以去看看，带着班机去玩一玩。然后最近也有很多网友问我，为什么我的视频质量在今年下降了这么多，就跟去年相比没有那么好了。其实有几方面的原因吧，一个是我自己的一些失事吧，然后导致行程不断的变化，还有个就是疫情的原因，就像现在这样子被困住了，然后有一些地方想去的也去不了，然后还有就是我去的地方，今年去的地方会比较热门一点，比如说川西啊，还有塔公草原啊。其次呢，就是自己的心态比较浮躁吧，就是被情绪很容易被情绪所左右。所以呢，今年的视频质量没有以前的那么好。很多人说都是因为我帮我姐姐卖货，才导致我的视频质量下降了。其实并不是的，跟我帮我姐姐卖货一点关系都没有，问题完全是出在我自己身上。当然，今年对于所有旅游创作者来说都是比较艰难的，很多创作者甚至被困在高速路上十几天下不来。呃，所以呢，我觉得可能我下一年都会考虑出国去拍摄。其实我并没有那么早打算出国的，但是我觉得好像时机已经到了，因为目前在国内也比较困难，就是自驾游吧，并且我的账号的粉丝量、播放量以及这个收益呢，好像一直都维持在一个水平线上，都没有多大的去突破，所以说我希望自己也可以有一个成长的空间吧，去发挥自己的优势，所以说心里面感觉这个时机好像是到了。
可能是这里海拔比较高吧，这个鸡蛋感觉煮不熟。你看里面还软软的，蛋黄都还是液体状。这个是溏心蛋吗？然后这个煮烂了，壳被我剥掉了，感觉里面也没有很熟的样子，但是还行。这个鸡蛋大概有八成熟吧，还行，半斤应该是能吃的。他也躲在这里看的。我把这个鸡蛋都放凉了，给半斤吃。吃吧，赶紧。